Halo Moto Lovers, selamat sore waktu setempat Jadi kali ini kita uh, mau review motor R15 spek corner ringan aja. Jadi yang kita wawancara ini adalah Om Wahyu ya Itu cornering lovers dari Timbangan Dan kita lagi ada di uh, red car auto detailing uh, Cuci-cuci profesional mobil, mobil gede, motor sport, mobil dan segala macamnya itu dan kalau misalkan kalian mau treatment motor atau kendaraan kesayangan kalian kalian boleh datang ke sini IG nya ada di deskripsi di bawah dan uh, video ini juga disponsorin tadi kita udah ngopi cantik bareng sama Ginza gitu. nah IG nya Ginza itu juga ada di deskripsi di bawah gitu. dan kalau misalkan lagi satu nih kalau misalkan kalian mau touring-touring kemana dan mungkin mau menentukan tikum atau titik kumpul kalian juga boleh uh, jadikan uh, red car ini sebagai titik kumpul gitu jadi nanti kalian boleh langsung uh, cek IG nya khususnya buat yang di Bali ya nanti itu info lengkapnya ada di Instagram dan Ginsa Coffee Shop nya juga ada di Instagram gitu geng oke okay, kita langsung kita mau masuk uh, review nya ini simak detail dan lengkapnya setelah yang satu ini Oke, okay, halo Mahyu apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, okay, siap. Oh Mahyu kita langsung aja nih. Jadi uh, motor ini sempat viral nih, gengs. Jadi dia itu corneringnya udah sampai ngesot banget. Bisa dibilang elbow down ya. Kemarin terakhir kalian bisa lihat videonya. Nanti uh, aku puter videonya juga. Nah, lalu banyak yang tanya itu uh, spek detailnya apa aja gitu. Nah, kalau boleh dibilang apa aja nih, Om? Detailnya, Om. Hmm, untuk spek motor saya ini hmm. Itu yang penting adalah di kaki-kaki. Oke. Okay. Seperti ban. Saya ban depan pakai FDR Sport MP27. Hmm. Lalu yang belakang pakai Pirelli Diablo Superback SC2. Oke. Okay. Lalu sama boss step ini ditinggiin ya? ditinggiin custom, ya. Oke, ya, okay, plat ya. Hmm. Untuk untuk itu itu doang sih. Berat part ya. Oke. Okay. Itu bagian part yang di bagian bawah. Iya. Yeah. Nah. Oke, langsung lanjut. Ada lagi nggak kira-kira selain itu mungkin? Uh, untuk cornering nih, biar posisinya lebih miring. Ini motorku sengaja aku bikin ini ya, stangnya ala underyok. Jadinya underyok. Ya, triple cam ini saya ganjel pakai bosing. Stangnya dipakai ke bawah. Ha, terus? Lalu ya ganti master rem, gas spontan dan yang lain-lain untuk penunjangnya aja. Oke, okay, master rem pakai apa nih? Master rem aku pakai Red It. Red It. Kalau gas spontannya ala-ala YZ. Ini okay. murah banget ya, low budget buat teman-teman. Itu mah lima puluh lima ribu. Oke. Okay. Terus handbarnya? Yang ini. Nah, saya pakai apa mereknya dulu ya? Lupa market, karena market, ini market. Uh, mereknya udah kegerus gravel sentul waktu itu ikut YSR jatuh. Anjir, oke. Okay. Nah, untuk underyoknya itu boleh dijelasin nggak? Itu cuma ganti ke bawah aja nah. atau ada yang diakalin? Ya? Untuk underyoknya, saya ini custom pakai bosing. Jadinya triple cam itu lebih ditinggiin sedikit. Terus tang standarnya ini di bawah triple cam diganjel oleh bosing. Oh. Itu doang sih? Ya, nanti kalian bisa lihat video detailnya, khusus detailnya setiap masing-masing yang beliau sebutkan. Ada lagi nggak Om selain itu? Uh, sama ini uh, personaling gearnya itu saya rubah jadinya ala-ala GP shift karena kalau pakai gear shifter uh, uh, bukan bukan pakai GP shift jadinya dia kalau masuk ke gigi hmm? ke bawah nggak ke atas uh, oh di balik iya di balik itu gimana tuh uh, tuas dari crank crank itu yang keluar uh, uh. itu dibalik ke atas jadinya masukinnya satunya ke atas Dua sampai enamnya ke bawah, semua ke bawah ya. Oh, Oke, okay. okay, kalau gitu. 
Sip, oke okay, berarti kurang lebih itu aja ya yes. Dan sama aku rasa kayaknya untuk knalpot ini cuma pemanis doang uh, Iya sih, tapi saya rasa memang berpengaruh sama motor saya Bagian knalpot ini? Oke, okay. yeah. knalpot pakai apa nih? Uh, Slancernya saya pakai WRX GP Oke okay. Terus leadernya pakai Pro Laner Oke, 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 sip, 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 siap Berarti cuma itu aja ya? Iya yeah. Nah, itu kurang lebih detail dan uh, spek motor ini kayak itu gitu Nah. Boleh dijelasin nggak sih Om, kalau kenapa lebih suka corner ya? Ketimbang Willy. Ketimbang apa? Willy. Ngangkat, ngangkat, ngangkat. Uh, Sebenarnya gini ya, Willy sama cornering itu nggak bisa dilepasin dari dunia permotoran. Oke. Okay. Karena saya lebih dominan ke... Sirkuit? Sirkuit dulunya, track day atau gimana. Jadinya okay. saya lebih milih ke cornering. Oh. Tapi sebenarnya dalam hati itu pengen juga Willy, tapi nggak bisa-bisa ya. Sulit. <laughs> Pernah sampai lampu... Uh, dulu waktu per, waktu itu pernah punya bebek uh -uh. lampunya tuh sampai hancur <laughs> karena nggak bisa memang Willy tuh bagi susah saya ya? susah okay. imbangin rem belakangnya okay. tapi kalau cornering oke okay, oke okay. oke okay, siap 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 oke okay, lanjut om jadi kalau ya. misalkan teknik corneringan setelah part semua udah mendukung ini gimana nih uh, pertama kita tuh harus dominan uh, kita tuh harus familiar sama tikungannya oke okay. kalau nggak familiar sulit Habis itu yang kedua, apa uh, racing line-nya dengan benar? Buka, racing line? Uh, uh, buka gas, tutup gas, uh, kita masuk tikungan, ke dalam tikungan, keluar tikungan juga. Okay. Itu doang. Itu aja Untuk dasar, dasar pemulanya. Dasar pemula ya? Uh. Berarti dengan catatan bahwa kalau misalkan memasuk tikungan itu ada rumusan mulai nurun iya, gas, gas, ada batas kecepatan uh, maksimal, iya. tergantung tipe tikungannya iya, seperti benar, apa. Benar, benar. Oh, okay. Nanti siap, siap. jadi body position kita cornering itu akan mengikuti di sana. Oh gitu. Siap, kita siap. hafal racingnya dulu, dominan sama tikungan, familiar gitu. Hmm, hmm. Baru kita nanti mengikuti riding positionnya. Oke oke oke. Jadi tetap diikutin ya. Berarti kalau di luar tadi, di luar kecepatan batas maksimal, dengan tipe tiku, uh, jalan tikungan seperti apa, iya. di luar racingnya, iya. potensi crashnya tuh besar berarti ya. Iya. Oh, kalau ngasal tuh pasti okay. kebanyakan crash. Oh, okay. Tapi buat teman-teman nih, kalau mau belajar ningkatin skill, hmm. kalau namanya ningkatin skill tuh pasti warnanya ada crash atau apa ya. Jadi mentalnya tuh harus ditinggiin. Kalau takut crash, jangan belajar cornering. Kalau takut crash, jangan belajar cornering. <laughs> aku pengen pak, cuman aku takut crash. Iya. Oke, okay, berarti yang berperan penting itu sebenarnya di ban dulu ya, perban. Tapi kalau untuk booster di lain gini pengaruh nggak? Pengaruh, karena gini, tingkat kemiringan yang seperti di video saya itu oh. maksimal ya untuk motor R15. Nah, oh. Tapi kalau untuk belajar, sebenarnya step standar bawaan R15 V2 ini hmm. sudah bisa pakai cornering tapi dengan kemiringan tidak terlalu miring. Kena down doang. Kena down? Ya, kena down. Oke. Okay. Okay. Kalau mau elbow, ya harus ditinggiin sama jalu bos step yang bawaan pabrik itu hmm. yang di sini itu harus dilepas biar nggak kena aspal. Oh ini ya yang ada garis di sini ya kan? oh. harus dilepas. Nah, okay. Takutnya nanti kalau miring gitu kena sama crash bisa crash. Kalau okay. kaget terus nggak kontrol crash. Oke 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 oke. Nah jadi kalau misalnya nanti Kalian komen aja di bawah kalau memang mau melihat secara live doi corneringan itu bisa aku rekam lagi mungkin di konten selanjutnya ya. ya. Nanti aku di belakang dia terus dia cornering gitu. Nah, ini satu hal lagi yang belum memang kalian belum tahu mungkin. Jadi doi itu memang dulu udah sering ikut race gitu ya. Sering ya race. Dulu. Tapi bukan sebagai profesi utama, cuman sebagai hobi uh, Hobi ya? ya gitu. Jadi istilahnya kayak cornering entusias lah. <laughs> Nah itu aja, oke okay, untuk di bagian terakhir, udah habis berapa nih kira-kira di modi panjang ini? Kira-kira aja? Sebenarnya ini konsepnya murah ya, nggak uh, terlalu hedon-hedon juga, master remnya cuma 200 ribuan. <laughs> oke. Okay. Gak sempontannya cuma 55 ribuan. Oke. Okay. Habis 250, itu. Habis itu master, iya master sama gas spontan 250. Iya. Yang Ayo. mahal itu di ban. Nah, di ban ini kalau berapa nih habisnya nih di ban? Nah, untuk ban depan saya pakai sport MP ini 27 ini barunya di OTR Bali. 
itu sekitar 345 an sama okay. pasang okay. ukuran ukuran bawaan R15 ya masih oh, masih ukuran sangga ya 90 80 oke okay. terus yang belakang nih teman-teman yang agak lumayan ini saya pakai Pirelli Diablo Super Superbike ya ya SC2 yang slick ini saya untungnya dapat bekas ya dari teman kondisinya masih new hmm. pakai trek dia satu kali hmm. saya dapat 800 kalau barunya nih lumayan ya masih bisa dipakai beli HP sekitar 2 juta lebih satu ban ya satu ban oke 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 ya kurang lebih tadi itu rincian biayanya teman-teman jadi buat kalian yang punya R15 V2 ya V2 terus pengen uh, belajar corner ringan kalian bisa lihat video ini terus nanti kalian juga bisa tanya-tanya sama Om Wahyu itu nanti link IG nya dia ada di deskripsi di bawah video ini ya uh, jadi nanti Uh, karena sempat waktu itu videonya diakuisisi sama page lain ya? Iya nah, gitu, jadi video dia Dia ngupload video uh, Video il Elbow Down iya. Itu di IG nya juga Ada videonya nanti aku tampilin Kalau kalian mau lihat di IG nya juga boleh Nah ternyata video itu di save terus di post di page lain Iya Istilahnya kayak diakui bahwa yang cornering itu dari pihak mereka gitu ya Kurang iya, lebih benar. ya oh, Oke okay. itu aja teman-teman So uh, ada lagi mungkin yang mau disampaikan Uh, um, hmm, apa cukup segitu aja? Saya kira cukup ya karena cukup modifnya ya? cuma gini-gini doang, motornya uh, standar, uh, uh, cuma uh, uh. dipakai latihan-latihan latihan cornering ya. Dan satu hal lagi kan tadi dia uh, doi ngomong kalau misalkan jangan takut crash ya. Iya. Berkali-kali dia latihan tetap crash. Bagian sebelah kirinya itu udah ada lecet. Itu bukti bahwa doi yang udah belajar dan doi yang udah bisa pun tetap crash. Apalagi yang baru pemula dan baru belajar Mentalnya juga. Mentalnya harus dikuatin. Nah itu dia. Jadi kalau emang belum siap, ya lebih baik ya safety aja lah. Dan kalaupun memang sudah bisa cornering, ya sebisanya aja jangan dipaksain. Dan ingat, salah satu faktor kunci utama selain dari teknik skill pada saat menghadapi tikungan, yaitu ban kalian harus mumpuni. Jangan pakai ban sabun. Jangan pakai bawaan ban bawaan motor ya. Nah sebenarnya bisa sih kalau bisa. Temanku, Kena tapi biasa bisa. Tapi ada maksimalnya, yeah. ada batas maksimal gitu. Oke, okay. itu aja gengs. Ketemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa buat ngevlog bareng untuk live uh, corner ringan lagi. Ditunggu aja. See you on the next video. Jangan lupa klik komen, like dan subscribe. Dan di follow juga IG-nya Redcar, IG-nya Ginsa. IG-nya Doi, IG saya juga di follow dong. Yo, oke, okay, see you on the next video. Bye. Tahun 2017. Lumpuh 3 bulan kaki. Wow, itu crash ya. Sebentar, sebentar. Yang yang tu, yang patah ini ada 8 bagian tulang itu. Itu tahun bagian. Huh? Itu tulang apa puzzle? <laughs> <laughs> itu dah. Begitu itu, itu yeah. elbow down. Uh -huh. Saya mau head down nih. Mantap. <laughs>